தமிழ் என்பதற்கு இன்னொரு பேர் அறம் என்ற ஒன்றே அயோத்திதாசர் முன்வைச்சார் தமிழ் வரலாறு என்பது ஏறக்குறைய சைவ சமயத்தோட அடையாளத்தோட தான் அதிகமா விளக்கப்பட்டது நாம் இன்னைக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் வரலாறு முழுக்க கடந்த நூத்தி ஐம்பது வருஷத்தில் எழுதப்பட்டது ஒரு பொய்ய திரும்ப திரும்ப சொன்ன மெய்யாக்கிட முடியும் தமிழ்ல நாம் பொய்களால் கட்டப்பட்ட வரலாறு ஒரு பிராமணருக்கும் ஒரு பரையர் வகுப்பை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் இடையிலே பிறந்தவர் ஒருவர் இதுக்கு என்ன சான்று என்று அயோத்திதாசர் கேட்டார் குரல் உள்ளிட்ட பதினெட்டு நூல்கள் அறநூல்கள் நம்ம சொல்ல தமிழ் இலக்கிய வரலாறே அதான் சொல்லு அறநூல்கள் அரசியல் ரீதியாக அரசியல் ரீதியான எழுத்துக்கள் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் அயோத்திதாசருடைய இதில் அதுதான் அயோத்திதாசருடைய பலம் பெருமனே நம்ம ரொம்ப அவரை பொலிட்டிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டுனா அவர் வந்து ஏதோ ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு தலித்து தலைவர் என்பது போல் மட்டுமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவர் அந்த அடையாளம் கொண்டவர் தான் ஆனால் அவர் எப்படி அதிலிருந்து மீறி ஒரு தமிழ் சன் சிந்தனை மரபோட கடந்த காலத்தையும் உருவாகி வந்த இந்த நவீன காலத்தோட மாற்றங்களையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அயோத்திதாசருடைய முக்கியத்துவமே இருக்குது தமிழ் அடையாளத்துக்கு எப்படி ஒரு மொழி என்கிற அடையாளத்தை தாண்டி ஒரு அடையாளத்தை கொண் தருவதற்கு அவர் முயற்சி செய்தார் என்று புரிந்து கொள்வதில் தான் அயோத்திதாசருடைய முக்கியத்துவம் அடங்கி இருக்கிறது அப்படி அவர் எழுதிய எழுத்துக்கள் இலக்கியம் பற்றியதாகவும் பௌத்தம் சார்ந்ததாகவும் சமூகம் சார்ந்ததாகவும் இருந்தது புதன்தோறும் அவர் தலையங்கங்கள் எழுதினார் முதல் பக்கங்கள் எல்லாம் அவருடைய எழுத்துக்களாக நிரம்பியிருந்தன பிறகு அவருடைய சமகாலத்தில் அவருக்கு இணையாக எழுதிய ஜி அப்பா துறையார் என்ற ஒருவர் உங்களுக்கு அவர் பின்னாடி திராவிடர் கழகத்தோடு மிக நெருக்கமாக இருந்த ஒரு மிக முக்கியமான சிந்தனையாளர் அப்பா துறையார் அவருடைய இரங்கல் கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட தந்தை பெரியார் பெரியார் என்று என்ன அழைப்பதை காட்டிலும் இறந்து போன இவரை அழைக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர் மிக முக்கியமானவராக திகழ்ந்தவர் ஜி அப்பா துறையார் ஈனா ஐயாக்கண்ணு புலவர் ஏ பி பெரியசாமி புலவர் உங்களுக்கு இந்த பெயர்கள் எல்லாம் பாருங்க புலவர் புலவர் பத்திரிகை நடத்துகிறவங்க ஒரு புலமை அறிவு விவாதம் இதோடு தொடர்பு கொண்ட குழுவினராக அவர்கள் இருந்தார்கள் இவர்கள் எழுதிய சிறிதும் பெரிதுமான கட்டுரைகள் நேடிய தொடர்கள் இவையெல்லாம் இடம்பெற்று வந்தது உலகம் எங்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறதோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வந்தது இந்த பௌத்த சங்கங்களில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பதிவுகளாக அவைகள் பதிவு செய்து வந்தன இது தவிர அயோத்திதாசரிடம் வாசகர்கள் கேள்வி கேட்டு அதற்கு அவர் பதில் சொல்லக்கூடிய வகையிலே அமைந்த சங்கை தெளிவு என்கிற தனி பகுதிகள் என்று இதழ் ஒரு பெரிய சைஸில் அது எட்டு பக்கத்தில் வந்த போதிலும் கூட எட்டு நான்கு பக்கத்திலே வந்த போதிலும் கூட அதில் அடர்த்தியான எழுத்து உருக்களோடு மிக விரிவான பகுதிகள் வெளியாயின என்பது நிறைய செய்திகள் வெளியாயின என்பது முக்கியமானது அந்த வகையில் பார்க்குற போது அயோத்திதாசருடைய ஒரு மூன்று விஷயம் ஒரு மூன்று தொடர்கள் முக்கியமானது முதலிலே அயோத்திதாசர் எழுதியது இந்திரர் தேச சரித்திரம் என்கிற நூல் இரண்டாவதாக அயோத்திதாசருடையது பௌத்தத்தை அவர் அடைந்த பின்னால் பௌத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக ஒரு அவர் ப கண்ணோட்டத்தில் உருவான பௌத்த சங்கங்களுக்கான ஒரு தலைமை நூல் போல ஒரு புனித நூல் போல அவரால் எழுதப்பட்ட புத்தரது ஆதிவேதம் மூன்றாவதாக குரல் என்ற நூல் ஒரு பௌத்த தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய நூல் என்கிற விதத்தில் கருதி அதை அதற்கு உரை எழுத தொடங்கினார் ஐம்பத்தி ஐந்து அதிகாரங்களுக்கு எழுதினார் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் எழுதி முடித்த பின்னால் மரணம் அவர் தழுவியதனால் அது நின்று போச்சு இப்படி மூன்று நெடிய தொடர்கள் அயோத்திதாசருடைய எழுத்துக்களில் உண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியட் இது பூலே தொடங்கி நாராயணகுருத்து வந்து வைகுண்டர் ஐயா வைகுண்டர் தெற்கே வந்து வள்ளலார் வந்து இப்படி ஒரு பீரியடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட இறுதியில் இந்தியாவினுடைய வெவ்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு வாய்ஸ் வெவ்வேறு குரல்கள் வெளியாயின சில குரல்கள் நேரடியான அரசியல் குரல்கள் சில குரல்கள் அரசியலாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அது ஒரு பண்பாட்டு இயக்கங்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வெறும் பண்பாடு மட்டும் இல்லை உருவாகி வந்த ஒரு ஒரு மொத்த இந்திய அடையாளத்திற்கு உள்ள அடைபட முடியாம வேறு வேறு அடையாளத்தை முன்வைத்து பல சமூக இயக்கங்கள் 
பல பண்பாட்டு இயக்கங்கள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலே உருவாகிய தருணம் அப்படி தான் நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கண்ணோட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கடந்த காலத்தை அப்படியே ஃபிட் பண்ணி அது ஃபிட் பண்ணலாம் அது வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முற்படுறோம் வரலாற்றை அப்படி பார்க்க முடியாது பார்க்கக்கூடாது வரலாற்றை அப்படியே எடுத்துக்கிறது எப்படி தப்போ அதே மாதிரி வரலாற்றை அப்படியே புறக்கணிக்கிறதும் தப்பு அப்படி இல்லை அன்றைக்கு உருவான பல சமூக சித்திரத்தவாத இயக்கங்கள் பண்பாட்டு இயக்கங்கள் ஒரு விதமான தங்களுக்கு இடையிலே தங்களுடைய கடா காலங்காலமாக நம்பி வந்த பின்பற்றி வந்த மரபார்ந்த ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கையோடு தங்களை ஏதோ விதத்தில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வைகுண்டர் கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு தனி கோயில் உருவாக்குறாரு சான்றோர் என்று அழைக்கிறார் நாராயண குரு சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவர் ஈழவ மக்களுக்காக உருவாக்கிய அடையாளத்தை வள்ளலார் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்த உலகத்தின் ஒரே நோய் பசி அதை தீக்கிறது மட்டும்தான் ஆன்மீகம் என்று சொன்னவர் வள்ளலார் ஒரு ஆன்மீக எல்லைக்கு அயோத்திதாசர் பௌத்தம் என்கிற எல்லைக்கு உட்பட்டு தன்னுடைய சமூக இயக்கத்தை பண்பாட்டு இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அப்படி ஒரு காலகட்டம் இதுக்கு இதுக்கு இந்த பேரில் தான் பாரதியாரெலாம் வர்றாங்க உள்ள அது மட்டும் இல்லை அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இயக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நூறு பேர் மாநாடு கூடினால் ஒரு பெரிய மாநாடு ஒடுக்கப்பட்ட இயக்கங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகளில் இருந்து சென்னை மாகாணத்தில் பல்வேறு நூறு பேருக்கு மேலே கூடக்கூடிய கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள் பல்வேறு மனுக்களை அளித்திருக்கிறார்கள் அந்த மனுக்கள் அந்த விண்ணப்பங்கள் ஆங்கிலேயர்களால் தொடர்ந்து தரப்பட்டு பல் பின்னாடி இந்த இடஒதுக்கீடு கருத்து உருவாவதற்கு அந்த மனுக்களில் உருவாக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் முக்கியமான காரணங்களாக இருந்திருக்கின்றன அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் இந்த அயோத்திதாசருடைய இயக்கம் அவர் நடத்தின பத்திரிக்கை அது எவ்வளோ பேர் சென்றடைந்தது எவ்வளோ பேர் ரியாக்ட் பண்ணாங்க இவர் என்ன மாதிரியான வேலை செஞ்சார் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நாம் பார்க்குற போது அயோத்திதாசர் என்கிற ஒருவருடைய மொத்த சிந்தனைக்கான ஒரு வரலாற்று பின்னணியை நாம் இவ்வாறு அறிந்து கொள்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் இப்படி சொல்லுகிற போது நான் இன்னும் ஒரு இது ஒரு முதல் பகுதி முதல் பகுதியை எவ்வளோ நேரன்றீங்களா நான் முடிச்சிடுறேன் ரொம்ப விரைந்து அடுத்த பகுதியை அடுத்த விஷயம் சரிங்க அயோத்திதாசருடைய வாழ்க்கை சரிதம் ஒரு வகையில் அவருடைய சிந்தனை ஓட்டத்தோடு அவருடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஊடா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து அயோத்திதாசருடைய பங்களிப்பு என்ன அவரோட முக்கியத்துவத்தை நாம் எங்கிருந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இரண்டு மூன்று விஷயங்களை மட்டும் நாம் சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒன்று தமிழ் மரபு என்பது என்ன என்கிற போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்தை சொல்லி இந்த அடையாளம் தான் தமிழ் மரபு இதுதான் தமிழில் இருந்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தனிநாயக மடிகளார் எழுதியதனுடைய அடிப்படையில் ப தமிழ் பக்தியின் மொழியாக அறியப்பட்டிருக்கிறது நம்ம பால புஸ்தகத்தில் சொல்வோம் தமிழ் மொழி இல்லை என்ன வெளிப்படும் எது ரொம்ப பிரமாதமாக வெளிப்படும் பக்தி உண்மைதான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்கிறாங்க அயோத்திதாசரோட ஒரு மிக முக்கியமான பங்களிப்பு என்று நான் கருதுவது என்னவென்றால் அயோத்திதாசர் தமிழ் மரபு என்பது அகம் இல்லை புறம் இல்லை பக்தி இல்லை இப்போ என்ன அப்படின்னா தமிழ் மரபு என்பது அறம் தமிழ் என்பதற்கு இன்னொரு பேர் அறம் என்ற ஒன்றை அயோத்திதாசர் முன் வச்சார் இதுதான் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து வந்திருக்குங்கிறத அவர் மீட்டெடுத்தார் இது உங்களுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு பல்வேறு சமயங்களும் பல்வேறு சமூக இயக்கங்களும் தமிழோட தங்களோட அடையாளத்தை இணைத்து கொள்ள முற்பட்டன அந்த அளவுக்கு தமிழ் என்பது ஒரு காமன் அடையாளமாக உருப்பெற்ற தருணம் அது இன்றைக்கும் ஒரு தலைவரோ இல்லை வேறு யாரோ ஒருத்தவங்க தங்களை ரொம்ப காமனான ஆளாக காட்டிக்கிறதுக்கு முதல்ல அவர் எதோட தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறார் தமிழோட தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அது இது ரொம்ப காலமாகவே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இது இன்னைக்கு நேர்த்து இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பக்தி இயக்கம் என்பதே அதுதான் தமிழோட தங்களை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமாக சைவம் எல்லாருக்குமான மதமாக காட்ட முற்பட்ட ஒரு வரலாறு தான் அது அது உண்மையாக போயாங்கிறத விட அது அப்படி ஒரு முயற்சி செய்தது அப்படிங்கிறது தான் அது அப்போது தமிழ் அப்படிங்கிறது இந்த 
ஏடுகள் எல்லாம் அச்சிக்கு வந்த தருணத்தில் ஏடுகள் எல்லாம் அச்சிக்கு வந்து தமிழ் வரலாறு என்பது எழுதப்பட்ட தருணத்தில் தமிழ் வரலாறு என்பது ஏறக்குறைய சைவ சமயத்தோட அடையாளத்தோட தான் அதிகமாக விளக்கப்பட்டது வைணவத்தை விடவும் கூட அப்படி விளக்கப்படுற போது நடக்கிறது என்னன்னா எப்படி சிவன் தமிழுக்கு தொடர்புடையவர் என்கிற விஷயமும் அதில் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் தமிழ் சங்கத்திலே சிவன் வந்து இடம்பெற்றாரு தமிழை கற்பிப்பதற்கு காரணமான அகத்தியனுக்கு தமிழ் கற்பித்தவர் சிவன் தமிழ் பாடலை ஏற்றிய தருமிக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை நீக்குவதற்காக தமிழ் சங்கத்திற்கே வந்தான் ஃபாதர் சொன்னார்ல சங்கம் வந்தான் சிவபெருமான் என்ற கதைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு எதை சொல்லுகிறது என்றால் சிவனுக்கும் தமிழுக்குமான ஒரு தொடர்பை சொல்ல முற்படுகின்றது அப்போ சிவன் எந்த பாட்டை பற்றி சொல்ல வர்றாருனா காதலோடு தொடர்புடைய அகப்பாட்டில் வரக்கூடிய சந்தேகத்தை நீக்குவதற்காக கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்று சொல்லப்படக்கூடிய குறுந்தொகையிலே வரக்கூடிய ஒரு அகப் பாடல் காதல் வயப்பட்ட வயப்படக்கூடிய தருணத்தை பற்றியான ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டில் வரக்கூடிய விளக்கத்துக்கு தான் சிவன் வர்றார் அப்போ தமிழ் மரபு என்பது ஒரு அகமரபு அதனால தான் தமிழ் என்பதற்கு என்ன நம்ம வரலாற்றில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம நவீன வரலாற்றில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அகம் என்ற இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது எல்லாமே எப்போ எழுதப்பட்டது இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் அதிகமாக பிறக்கிற தருணமே எதுன்னா இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோடைய இறுதியும் இருபதாம் நூற்றாண்டோடைய ஆரம்பமும் தான் நாம் இன்னைக்கு படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ் வரலாறு முழுக்க கடந்த நூற்றி ஐம்பது வருஷத்தில் எழுதப்பட்டது நம்முடைய இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால தமிழ் வரலாறு என்பது முழுக்க எதனால் எழுதப்பட்டதுனா வெறும் நூற்றி ஐம்பது வருஷத்தில் நம்ம எழுதுகிறோம் நமக்கு எது அதிகமான சான்றாக இருந்தது என்றால் இந்த இலக்கிய பிரதிகளை வைத்து கொண்டு நாம் எழுதியிருக்கிறோம் ஒரு சமூகத்தை புக்க வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறோம் மிக குறைவாக நாம் இப்போது தொல்லியல் சான்றுகள் கிட்ட போயிருக்கிறோம் ஆனால் தொல்லியல் சான்றுகளும் வரையறைக்குட்பட்டவை என்பதை நாம் மறந்துவிட முடியாது தொல்லியல் சான்றுகள் பெரும்பாலான நேரங்களில் வெகு மக்கள் எழுதந்தோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை அது ஏதோ ஒரு வகையில் எழுத்தோடு தொடர்பு கொண்ட அல்லது அரசோடு தொடர்பு கொண்டவர்களோடும் அது அமைந்திருக்கிறது பெரும்பாலும் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது அப்போ நம்முடைய ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு எழுதப்பட்ட பிரதிகள் சார்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த பிரதிகளுக்கு வெளியே வாழ்ந்த மக்களுடைய எல்லா நம்பிக்கைகளும் பிரதிக்கு வந்துச்சா எல்லா இலக்கியத்தில் இடம்பெற்ற எல்லா மக்களுடைய வரலாறும் எல்லா மக்களுடைய நம்பிக்கைகளும் எல்லா மக்களுடைய வழிபாடுகளும் நாம் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் இலக்கியத்துக்குள்கள் இருக்கா இல்லை அப்போ முதல்ல இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றதுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கு அப்புறம் இலக்கியத்தில் எதை எதை நம்ம அச்சு கொண்டு வந்தங்கிறதுல லிமிடேஷன் இருக்கு அச்சுக்கு கொண்டு வந்ததில் நம்ம எதை எதை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோங்கிறதுல லிமிடேஷன் இருக்கு இந்த லிமிடேஷன் எல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிக்காமல் தமிழ் வரலாற்றை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நாம் இன்றைக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் வரலாறு என்பது ஒரு வகையில் நம்முடைய வசதிக்குட்பட்ட வரலாறு என்று சொல்வதில் தவறில்லை இந்த இடத்துல நிறைய பேர் நமக்கு நம்முடைய பழம் சிந்தனையாளர்கள் உதவுகிறார்கள் அதில் ஒருத்தர் அயோத்திதாசர் என்று சொல்லுவேன் அயோத்திதாசர் ஒரு மிக முக்கியமான கட்டத்தில் பிறந்தார் என்று நான் செயல்பட முன் வந்தார் என்று சொன்னேன் ஒன்று அவர் ஒரு மரபான தமிழ் இலக்கியத்தில் பயின்றவர் அதே அவருடைய பயின்றா கூட அவருடைய காலகட்டத்தில் நவீன காலம் என்பது உருவாயிடுச்சு நவீன காலம் என்பது ஆங்கிலேயர்களின் காலம் ஆங்கிலேயர்களின் காலம் என்பது எழுத்து சார்ந்தது எதையும் எழுத்தாக இருந்தால் மட்டும்தான் உண்மை என்பது என்று கொல்ல அது அதுதான் உண்மை என்று ஒரு அரசாங்கம் உருவாகிவிட்ட ஒரு காலத்தில் நாம் வந்து நவீன காலத்தை அப்போது ஒரு மரபான ஒரு ஆள் மரபானது என்ன என்ன அவங்க ஊரில் மரபான கல்வி முறையில் ஏடே கை கையில் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் பல நேரங்களில் ஊரில் இருக்கிற கதையை சொல்லி தான் பாடம் நடத்துவாங்க தம்பி நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோயில் இருக்குல்ல அந்த கோயிலுக்கு அந்த காலத்தில் கைலாசத்திலேருந்து சிவன் இறங்கி வந்தார் அப்படின்னு ஒரு கதையாக சொல்லுவாங்க அதை ஒரு கதையாக அதை விளக்குவார்கள் பாடல்களாக புனைந்து சொல்வார்கள் அந்த பாடலுக்கான எந்த ஆண்டில் பிறந்துச்சு அதை யார் எழுதுனாங்க அதில் வேறு யார் யார் குறுக்க வந்தாங்க இந்த மாதிரி எந்த சான்றையும் நம்ம கேட்க முடியாது இன்றைக்கும் கேட்குறதுல நம்ம இப்படி ஒரு வாய்மொழி மரபையும் மரபாக இருந்த நம்முடைய மரபையும் எழுத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு நவீன காலத்தும் சந்திக்கிற காலகட்டத்தில் அயோத்திதாசருடைய வருகை நிகழ்கிறது அப்போ என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஏடுகள் பலவும் அச்சுக்கு வருதுன்னு சொல்கிறேன்ல ஏடா இருந்தது இருந்து அதில் எது எது அச்சுக்கு வந்துச்சு எது எது வரல 
அப்படி அச்சிக்கு வரும்போது எது எது விடப்பட்டது ஏற்றில் இருந்த விஷயம் எது அச்சிக்கு வராமல் விட்டுட்டாங்க எதை சேர்த்தாங்க அப்படிங்கிறத ஏறக்குறைய சந்தித்த தலைமுறையை சேர்ந்தவர் அயோத்திதாசர் இப்போது சொல்லுங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொன்னேன் ஏடு வாசிக்கிற குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சித்த வைத்தியம் பார்த்தவர் சித்த வைத்தியம் என்பது என்ன பெரும்பாலும் சித்த வைத்தியம் என்பது பெரிய புக்காக இருக்கிறது கிடையாது அது அது ஏடாக இருக்கும் சில நேரம் பல நேரங்களில் ஒருத்தர் சொல்ல இன்னொருத்தர் கேட்டு ஒரு வழி வழி மரபாக மாற்றி தரப்படக்கூடிய மந்திரங்கள் யோசனைகள் அது சார்ந்தது அந்த ஏழு ஏற்றுக்கு இருக்கக்கூடிய எழுத்து கூட என்ன சார்ந்ததாக இருக்கும் என்றால் பரிபாசை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஒருத்தர் சொல்ல நீங்கள் தமிழ் படித்தவராக இருந்தால் கூட ஏற்றில் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் படிக்கும் போதும் நான் சித்த வைத்தியராக இருந்து அந்த வார்த்தையை படிக்கும் போது வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு வேற என்ன அர்த்தங்கிறது ஏற்கனவே இதுக்குள்ளே இருக்கிறவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நார்மலான அர்த்தத்தில் தெரியும் அது ஆனால் அந்த மரபில் இருந்து வந்த எனக்கு அந்த வார்த்தைக்கு இன்னொரு பொருள் இருக்குங்கிறது தெரியும் அதுதான் தமிழில் இருக்கிற உரை மரபு சிலப்பதிகாரத்தில் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறீங்க ஈழத்திலிருந்து வந்த இளைய பத்மநாபன் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறார் இது இல்லை சார் நீங்கள் வழக்கமான அர்த்தம் சொல்கிறீங்க இதுக்கு வேறு ஒரு அர்த்தம் தான் தமிழ் மரபில் இருந்ததுன்னு சொல்கிறார் அப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை மொழி நம்முடைய கைகளில் விடு நம்ம நம்பக்கூடிய நம்பிக்கையில் இருக்கிறது இல்லை அது நழுவி செல்லக்கூடியது அது பல அர்த்தங்களாக உற்பத்தி செய்ய ஆகக்கூடியது மொழியால் தான் இந்த சமூகம் அப்படி அயோத்திதாசர் ஒரு உரை கேட்கக்கூடிய மரபில் உரையை ஒரு சொற்களுக்கு விளக்கத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவராக சொற்களை நாம் நினைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சித்த வைத்திய மரபில் எப்படி பிரிப்பாங்களோ அப்படி பிரித்து பொருள் கொண்ட மரபில் உருவாகி வந்த அவர் இந்த காலகட்டத்தில் அச்சிலிருந்து பல விஷயங்கள் அதை ஏட்டிலிருந்து அச்சிக்கு மாறிய போது நடைபெற்ற மாற்றங்கள் என்ன என்பதை கண்கூடாக தெரிந்தவராக பல நேரங்களில் அது பெரும் தவறு எவ்வாறு காலங்காலமாக இருந்து வந்த இந்த ஏடுகள் வேற ஒன்றாக மாற்றப்படுகிறது இந்த ஏடுகளை மாற்று மாற்றுவதிலே ஈடுபடக்கூடிய சமயத்தவர்கள் யாரோ அவர்களுடைய மனநிலைக்கு ஏற்ப மாதிரி விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் அர்த்தம் மாற்றப்படுகிறது எந்த ஜாதியினரோ அந்த ஜாதியினருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஏட்டில் இருக்கக்கூடிய கதைகளும் சொற்களும் மாற்றப்படுகிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய புலமை பெற்றவராக அயோத்திதாசர் இருந்தார் இருபதாம் நூற்றாண்டு சிந்தனையாளர்கள் அயோத்திதாசர் ஏன் முதன் முதன்மைப்படுகிறார் என்று நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் என்றால் இந்த மரபான நிலையையும் நவீன காலத்தோட இந்த புதிய நிலையையும் அந்த ரெண்டு நிலையும் சந்தித்து கொண்ட போது ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவராக அயோத்திதாசர் இருந்தார் அது அவருடைய முக்கியத்துவங்களில் முதன்மையானது இதை அவர் சொல்கிறார் வள்ளுவரை பற்றி அவர் பேசுகிறார் குரல் ஆங்கிலேயர்களுடைய பொறுப்பில் முதலிலே மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது அப்புறம் பகுதியாக அது அச்சிக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது பின்னாடி திரும்ப திரும்ப அச்சு கொண்டு வரப்படுது அப்புறம் அந்த அப்புறம் அந்த உரை யாரால் எழுதப்பட்டதோ அந்த உரை வந்து அச்சு கொண்டு வரப்படுது குரலில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் குரல் உள்ள முதல் முறையாக குரலுக்காக வந் வெளியான உரை அச்சில் வந்த உரை வந்து பரிமையில் அழகிறது மீதி பல உரை இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் தான் நம்ம வஉசியை மனக்குடவர உரையை கொண்டு வந்தார் முழுசாக கொண்டு வரல அப்புறம் தான் காலிங்கர் உரை வந்தது அப்புறம் தான் ஜெயின ஜெயினர்களுடைய உரை வந்தது அப்புறம் திருக்குறளுக்கு இருக்கக்கூடிய பழைய உரை வெளியானது புரியுதுங்களா அப்போ தமிழ் சமூகத்தில் குரல் அச்சில் வந்து ஒரு பிரபலப்பட தொடங்கிய காலகட்டத்தில் அது யாருடைய வியூவில் பிரபலப்பட்டது விளக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் பரிமேலழகருடைய விளக்கத்தின் அடிப்படையிலே தான் குரலுக்கான விளக்கம் அமைந்தது இப்போ புரிந்து கொள்ளுங்கள் அயோத்திதாசர் உரை எழுதியதனுடைய பின்னணியே முக்கியத்துவம் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு விளக்கம் இருந்தது குரலை பற்றி அவர் அவர் தரப்பது அந்த விளக்கத்தை அவர் முன்வைத்தார் இதில் தப்பு நடந்திருக்குங்க இது இல்லை இதுக்கான விளக்கம் இந்திரன் என்பதை நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க இந்திரன் என்பது எப்படி வெவ்வேறு மரபில் நம்மக்கிட்டே இருக்காங்க வெறும் அது வந்து வைதிக மரபுக்குரிய பேர் மட்டும் இல்லை நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னைக்கு எப்படி வந்து அவர் அதிகமாக கையாண்டது அயோத்திதாசர் என்னென்ன ஆதாரத்துக்காக எதை கையாள்வார் என்றால் நிகண்டுகளை கையாளுகிறார் நிகண்டுகள் என்பது பற்றி ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்ன நம்ம இன்றைக்கி டிக்ஷனரி கையாளுறோம் இல்லை ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு போது அந்த இடத்த அதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது நம்மக்கிட்ட எதுன்னா நம்முடைய ட்ரெடிஷனில் இருந்தது எதுன்னு கேட்டால் நிகண்டுகள் தான்
நிகண்டுகளில் நீங்கள் இப்போவும் பாருங்கள் நீங்கள் காமனாக அறிஞ்சிருக்கிற ஒரு பேர் இருக்குல்ல அந்த பேருக்கு அடுத்து எடுத்து பாருங்கள் அதிர்ச்சி அறிஞ்சிருவீங்க புத்தர்னு ஒரு பேர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன எத்தனை அர்த்தம் சிவன் மால் தர்மன் சினன் சிவன்கிற பேரை புத்தரை குறிக்கக்கூடியது என்று தமிழில் இருக்கக்கூடிய பிங்கல் என்று கண்டு கூறுகிறது நம்ம சொல்லலை அப்போ நாம் இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும்ல இது எல்லாம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷ பழக்கம் ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொன்ன மெய்யாக்கிட முடியும் தமிழில் நாம் பொய்களால் கட்டப்பட்ட வரலாற்றில் இருக்கிறோம் ஒரே விஷயம் பல மரபுகளோடு தொடர்புடையதாக இருந்திருக்கிறது அதான் யோத்திதாசர் சொல்கிறார் இல்லை சார் இப்படி ஒன்று இருந்திருக்கு அதுக்கு குரல் வரலாறு சொல்கிற குரல் முதல்ல பதிப்பிக்கப்படுற போது வெறும் குரலாக தான் பதிப்பிக்கப்படுது அப்புறம் ஒருத்தர் பதிப்பிக்கிற போது குரலோட குரல் ஆசிரியனுடைய பிறப்பு வரலாறுன்னு ஒரு கதையை சின்னதாக ஃபிட் பண்ணுறாங்க அடுத்த பதிப்பில் பின் நினைப்பா அதுக்கு அடுத்த பதிப்பில் இன்னொருத்தர் அவருடைய பிரதர் சாக பெருமாள் ஐயருடைய பிரதர் சரவண பெருமாள் ஐயர் திருத்தணிகை சேர்ந்தவர் அவர் பதிப்பிக்கிறாரு அவர் அந்த பின்னாடி கொஞ்சமாக சேர்த்து இருந்திருக்குல்ல அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு அடுத்து வர்றாரு ஒருத்தர் அந்த பின்னாடி சேர்த்தது இருக்குல்ல அதை அப்படியே கொண்டு வந்து முன்னாடி சேர்க்குறாரு அடுத்த பதிப்பில் அப்படியே வர 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 ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தில் அதுவே வரலாறு ஆகி போச்சு இதுக்கு என்ன சான்று அப்படின்னு அயோத்திதாசர் கேட்டார் இது எப்படி அந்த கதை என்னவென்று சொல்லுகிறது என்றால் குரலாசிரியன் பகவன் என்ற பார்ப்பனருக்கும் ஆதி என்கிற புலச்சி அல்லது பரட்சிக்கும் மகனாக பிறந்த ஒருவர் என்ற ஒரு கதையை சொல்லுது அது இன்றைக்கி பல பேருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் அது கொஞ்சம் தமிழில் ஆர்வம் கொண்டவர்களுக்கும் இந்த கதை ஏதாவது புத்தகத்தில் நீங்கள் படித்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பிராமணருக்கும் ஒரு பரையர் வகுப்பை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் இடையிலே பிறந்தவர் ஒருவர் இதுக்கு என்ன சான்று என்று அயோத்திதாசர் கேட்குறார் இது எப்படிப்பா நீங்கள் சேர்த்திங்க ஆனால் என்னென்னா இந்த பதிப்பு உருவான காலத்தில் இப்படி ஒரு கதை டிசைன் பண்ணப்பட்டது அயோத்திதாசர் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஆச்சரியப்படாதீங்க தேப்போமி சொல்கிறாரு திருவிக்கா சொல்கிறாரு இந்த கதை பொய்யே பாம்பன் சாமிகள் தன்னிடம் கூறியதாக தேப்போமி வந்து தன்னுடைய நூலில் சொல்கிற யோ இந்த கதை குரலில் ஒரு காலத்தில் இல்லையா கபில ரகவல் என்ற பிற்காலத்து பாட்டை ஒன்று ரெடி பண்ணி அதோட இந்த கதையை சொன்னதாக ஃபிட் பண்ணி வெறும் இரநூறு வருஷத்து கதையை ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷ கதையாக மாற்றிட்டாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் இதை மறுப்பதற்கு நம்மிடம் எந்த இதுவும் இல்லை அது என்ன சொல்லுது குரல் போன்ற ஒரு அறநூலை இல்லையா உருவாக்கக்கூடிய ஒருவனாக ஒரு பிராமணருடைய விந்துக்கு பிறந்தவர் தான் இருக்க முடியுங்கிறதா அதனுடைய தத்துவம் இது வரலாறு திரும்ப இல்லையா அப்ப இதை எப்படி அயோத்திதாசரால் கவுண்டர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ட்ரெடிஷனையும் அவர் சந்திக்கிறார் அதில் புலமை இருக்கு இது புதுசாக ஒன்று உருவாயுது என்னடா சேஞ்ச் நடக்குது அப்ப இந்த சேஞ்சுக்கு அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக அரசியல் வரலாற்றுல உருவாகி உள்ள வரக்கூடிய மாற்றத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்போ இந்த மாற்றம் என்னவா இருக்க போகுது இனிமே இந்த மாற்றத்தை அவங்க என்னவா வச்சுக்க போகிறாங்கன்றது இது காட்டுது இப்படி ஒரு தருணத்தில் தான் ஒரு இன்னொரு புறம் சைவம் நம்ம உள்ளூர் ஆட்கள் அது ஒரு அடையாளமாக இன்னொரு தருணத்தில் உருவாக்கி வந்த ஒரு தமிழின் இன்னொரு அடையாளமாக உருவாக்கி வந்த தருணத்தில் தான் அயோத்திதாசர் என்ன கருதுகிறார் என்றால் தமிழில் சைவம் குறிப்பிடக்கூடிய அகமரபுக்கு இணையாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ அறமரபு இருக்கிறது அறத்தை கூறக்கூடிய மரபு இருக்கு என்ன உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துடுறோம் தமிழில் சங்க பாடல்கள் ஒன்று அதில் அறக்கருத்துக்கள் இருக்கு ஒரு வசதிக்காக இப்படி எடுத்து இப்படி தூர வைப்போம் ரெண்டாவது சைவ திருமுறைகள் வைணவ நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் அந்த ரெண்டையும் இப்படி எடுத்து வைப்போம் இப்போ நீங்கள் அந்த மொத்த தமிழ் மரபை பாருங்க தொல்காப்பியம் அதில் அது வந்து ஒரு எழுத்தை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் ஒரு தத்துவத்தை வழங்கக்கூடியது ஒன்று அறக்கருத்துகள் ரெண்டாவது குரல் உள்ளிட்ட பதினெட்டு நூல்கள் அறநூல்கள் நம்ம சொல்ல தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அதான் சொல்லு அறநூல்கள் இல்லையா சரி ம சிலப்பதிகாரம் தொடங்கி ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அதில் மூணு சமணங்கிறீங்க ரெண்டு பௌத்தங்கிறீங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நான் சொல்ல சரி ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் நாலு சமணம் ஒன்று பௌத்தம் ஓகே அடுத்து வாங்க பின்னாடி நிகண்டுகள் நன்னூல் சமணம் வீர சொழியம் பௌத்தம் நிகண்டுகள் உரைகள் இப்படி வந்தால் தமிழில் அறநூல்களுடைய அற 
கருத்துக்களோடு தொடர்புடைய சமண பௌத்தத்தோடு தொடர்புடைய நூல்கள் தான் அதிகமாகவே இருக்கு இப்ப இதை தாண்டி நீங்க இதுக்குள்ள போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சங்க பாடல்களுக்குள்ள அதை தான் பேராசிரியர் நம்முடைய க நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் ஆசிவகம் பாடல்களாகவும் விளக்குகிறார் எனக்கு அதில் ஒரு பெரிய முரண்பாடு இல்லை அதை நான் ஒரு தரப்பாகவும் ஒரு கருத்தாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகம் உள்ளிட்ட வைதீக மரபுக்கு மாற்றான ஒரு அவைதீக மரபுகளோடு தொடர்புடைய பாடல்கள் பலவும் சங்க பாடல்களில் இருந்திருக்கின்றன அப்போ தமிழ் இவ்வளவு ஒரு அற மரபு அற இலக்கிய மரபு சமண பௌத்தத்தோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிற போது அதை அதில் இருக்கிற அது வந்து ஒரு தமிழ் மரபு மரபு என்பது ஒரு அறமரபோடு தொடர்புடையது என்பது தான் அயோத்திதாசனுடைய வாதம் அதனால தான் அவர் இரண்டு விஷயங்கள் இரண்டு பேருடைய நூல்களுக்கு உரை எழுதினார் ஒன்று வள்ளுவருடைய குரல் அயோத்திதாசருடைய மொத்த இது என்ன இவ்வளோ விஷயத்தையும் அயோத்திதாசர் கண்டுபிடிச்சாரா ஒரு மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாளரா அப்படின்னு நான் சொல்லலை எந்த ஒன்றையும் ஒருத்தர் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட முடியாது அவர் உருவாக்கிடுறது கிடையாது அப்போது அயோத்திதாசர் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்தும் தமிழ் சமூகம் சார்ந்தும் பண்பாடு சார்ந்தும் இருந்த முடிவுகள் சொல்லிய முடிவுகள் பகிர்ந்து கொண்ட சிந்தனைகள் எவையும் முற்றிலும் அவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை அல்ல மாறாக அந்த மரபுகள் அந்த நம்பிக்கைகள் அந்த கருத்துகள் அந்த அடையாளங்கள் அந்த வடிவங்கள் பலவும் ஏற்கனவே தமிழ் சமூகத்தில் இருந்து வந்தவை தான் அயோத்திதாசர் இதில் எங்கே வர்றார் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வாறு தமிழ் சமூகத்தில் இருந்து வந்த நம்பிக்கைகளும் சிந்தனைகளும் கருத்துகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் விடுபட்டு ஒரு வேறு ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிற போது அந்த வேறு ஒரு சூழ்நிலையில் கா சூழ்நிலை இருக்கல அந்த காலத்தில் உருவாக்கப்படுற விஷயங்கள் மட்டும்தான் அதுதான் இந்த நீண்ட நடிகை தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு என்பது போல ஒரு சமூகம் கருதி கொண்ட போது ஓ இது மட்டும்தான் சிவன் என்ற பெயர் சிவனை ம சோபரமான மட்டும்தான் குறிக்கும் என்று அது கருதி கொண்ட போது அயோத்திதாசர் சொல்கிறார் இல்லைங்க இந்த பாருங்கள் பிங்களன்னு கண்டு தமிழில் இருக்கக்கூடிய நூல் தான் சிவன் என்கிற பேரை புத்தரையும் குறிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கன்னு ஆதாரம் காட்டுறார் அப்போ ஏற்கனவே தமிழ் மரபில் இருக்கிறது தான் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணுது ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஒரு பீரியடில் ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ்டாக பிரதிகள் சார்ந்து வெறும் புத்தகங்கள் சார்ந்த இலக்கியம் சார்ந்து மட்டுமே தமிழ் சமூகத்தை விளக்க முயற்சிக்கிற போது இது மாதிரி சிறு சிறு நூல்கள் இந்த மாதிரி சிறு சிறு அடையாளங்கள் மக்கள் வழக்கார்கள் நம்பிக்கைகள் எல்லாம் கைவிடப்பட்டு இந்த இது சார்ந்து மட்டுமே எழுத்து சார்ந்து மட்டுமே ஒரு வரலாறு எழுதுகிற போது பல விஷயம் இங்கே வராமல் போகுது அப்போலாம் அயோத்திதாசர் அப்படி கிடையாதுங்க இப்படி ஒன்று இருந்திருக்கு அகத்தியர் சிவனிடம் தமிழ் கற்றார் இப்படி ஒரு கதை இருக்குது உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லணுமா ஆனால் அயோத்திதாசர் சொல்கிறார் இந்த வீர சோழியத்தோட முத பாட்டை பாருங்கள் புத்த பிரானிடம் தமிழ் கற்ற அவலோகிதன் என்ற ஒரு பிக்குவிடம் அகத்தியன் தமிழ் கற்று பரப்பினான் என்று ஒன்று இருக்குது இதில் எது உண்மை எது பொய்யுங்கிற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் போகலை அது அவசியமற்றது ஆனால் ஒரு கதை ஒரு இடத்துல மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு ராமாயணம் அப்படி தானே ஒரு ராமாயணம் அவங்க விரும்புகிற ராமாயணத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்தியாவே இருந்தது போல ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான ராமாயணங்கள் இங்கே இருந்ததா இல்லையா அந்த மரபுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கணுமா இல்லையா அந்த நம்பிக்கைகளை நம்முடைய வரலாற்றில் நாம் பொறித்து கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா அப்போ அயோத்திதாசர் கேட்குறார் அப்போ இந்த ஒரு மிக முக்கியமான மாற்றம் ஏற்பட்ட நேரத்தில் அந்த மாற்றத்தை நிகழ்த்திய மதத்தினர் எவரோ அந்த மாற்றத்தை நிகழ்த்திய சாதியினர் எவரோ அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வரலாறு தான் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நூறு வருடத்தில் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அதுதான் தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு என்பது போல காட்டப்பட்டு விட்டதனால் அதற்கு முன்பு இருந்த பல்வேறு மரபுகள் அடையாளங்கள் அழிக்கப்பட்டன அந்த அடையாளங்கள் அழிக்கப்பட்டதனால் தமிழ் சமூகத்தின் வெவ்வேறு சக்திகளின் வெவ்வேறு குழுவினரின் நம்பிக்கைகளும் அடையாளங்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டன எனவே தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு என்பதை நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக உள்ளார்ந்து புற ரீதியாக மட்டும் பொருள் கொள்ளாமல் ஒரு அக ரீதியான பயணத்தை வழக்காரர்கள் நம்பிக்கைகள் கதைகள் பெயர்கள் இலக்கியங்கள் ஏடுகள் சித்த வைத்திய குறிப்புகள் பெரிய மனிதர்களின் தர தரவுகள் கோயில்களின் பெயர்கள் கல்வெட்டுகள் இப்படியெல்லாம் சேர்ந்து தான் நீங்கள் அதுக்கான ஒரு அர்த்தத்தை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் என்கிறது தான் தன்னுடைய நீண்ட நெடிய புலமை மரபிலிருந்து அயோத்திதாசர் இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு சொன்ன செய்தி என்பதை உங்களுடைய பகிர்ந்து கொண்டு நேரம் மிகுந்திருந்தால் பொறுத்து கொள்ளுமாறு சொல்லி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தந்த அருத்தந்தை உள்ளிட்ட நண்பர்களுக்கும் கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
எனக்கு அயோத்திதாசரை படிக்கும்போது ரெண்டு விஷயம் தெரியுது ஒன்று ஐயா உட்காருங்க ஒன்று அயோத்திதாசரை முதல்ல நான் ஒரு ஏற்கனவே இவங்க என்னுடைய அறிமுகத்தில் சொன்ன மாதிரி நான் அடிப்படையில் ஒரு தலித் பிரச்சனைகளை இலக்கியத்திலையும் அரசியலிலும் தேடுறது எழுதுறதுன்னு எழுத ஆரம்பித்த ஒரு ஆள் அது எழுத ஆரம்பித்த காலத்தில் தான் அயோத்திதாசர் ஒரு புயல் போல் வர்றாரு அதனால் அதை நான் படித்தேன் பட்டு ஒரு உண்மை உள்ளபடியே அது ஒரு வாக்கு மூலமாக நீங்கள் கொள்ளலாம் அயோத்திதாசரை நான் வாசிக்க தொடங்கியது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஓகே ஒரு தலித் ஸ்காலர் ஒரு அறியப்படாத ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு அதை நம்ம படித்து அந்த அப்படின்னு போனேன் முதல்ல எனக்கு புரியலை அப்புறம் அப்படியே அவருடைய அரசியல் கான்ட்ரிபியூட் பற்றி மட்டும் அவர் ஸ்கூல் தொடங்கினார் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு கட்டத்தில் நான் அப்புறம் அரசியல் ரீதியாகவும் நம்ம கொஞ்சம் மாறுறோம்ல வெறும் தலித் விஷயமாக மட்டும் சில விஷயங்களை பார்க்குறதுலேருந்து தாண்டி வெவ்வேறு வாய்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்கிற ஒரு ஆளாக நான் பார்க்குறோம் தமிழில் நான் முற்றிலும் எதிர்மறையாக பார்க்குற ஆளுங்கிட்ட கூட முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு நம்பர் இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் நான் அப் அல்லது நம்ம ரொம்ப முற்றிலும் ஏற்றுக்கிற ஆளுகிட்ட கூட மோசமான விஷயங்களும் இருக்குன்றதும் வந்திருக்கு இன்றைக்கி அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அயோத்திதாசர்கிட்டையும் பிரச்சனை இருக்குது அது வேறு ஒன்று நம்ம அது வேறு ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்ம் இருந்தால் பேசலாம் ஆனால் அயோத்திதாசர்கிட்ட நான் எப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு எட்டு வருடம் படித்த போது எட்டு வருடத்துக்கு பின்னாடி தான் அந்த விஷயம் இப்போ நம்ம என்னுடைய தமிழ் நான் ஒரு தமிழ் இலக்கிய மாணவர் அப்படிங்கிறதும் இதெல்லாம் சேர்ந்து அதை ரீட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு நவீன சில கோட்பாடுகள் எல்லாம் ரீடிங் தியரிலாம் படிச்சுட்டு அதை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது என்னென்னா அயோத்திதாசரை நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு தலித்து ஐக்கானாக கருதி உள்ளே போனால அதுலேருந்து நான் முற்றிலும் விடுபட்டுட்டேன் இப்போ நான் என்னவா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது இன்னொரு தரப்பாக இருக்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம அறியப்படாத ஒரு பர தரப்பு வந்து இங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏ நான் என்னுடைய ஆய்விலே என்ன செஞ்சேன்னா என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்விலே அயோத்திதாசர் பல விஷயங்களை தகவலாக சொல்கிறார்ல அந்த தகவல் எல்லாம் உண்மையான்னு செக் பண்ணேன் அதுக்கு முந்தி இருந்த மரபை தேடி எடுத்து அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய முக்கியம் என்னுடைய அயோத்திதாசர் மேலே எனக்கு மரியாதை வந்தது அவர் சொன்ன பல விஷயங்களுக்கு ஏற்கனவே தமிழ் மரபில் ஆதாரங்கள் இருந்திருக்கின்றன நிறைய சான்றுகள் இருந்திருக்கின்றன நான் என்ன நினைச்சேன் அதுக்கு முன்னாடின்னா அயோத்திதாசர் ஏதோ இந்த சமூகத்துக்காக ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறாரு இந்த சமூகத்தை கொஞ்சம் மேலே உயர்த்தி காட்டுறது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு உளவியல் தெம்ப கொடுத்து மீட்டெடுத்தணும் அப்படி ஒரு போக்கஸ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அப்படி மட்டுமே அதை சுருக்க முடியாது அயோத்திதாசரை அப்படிங்கிறத நான் இந்த என்னுடைய தமிழ் இலக்கிய வாசிப்பின் பின்புலத்தில் பார்க்கும்போது நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் குரல் பற்றி வாசிக்கிற போது தான் எனக்கு பயங்கரமான ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் குரலுக்கு ஜைன உரை இருக்கிறது அல்லது சமண உரை இருக்கிறது குரலுக்கு வேறு வேறு அர்த்தங்கள் இருக்குது நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க இப்படி நிறைய கான்டெஸ்ட் இருந்திருக்கு அப்போ இது எதுவுமே அயோத்திதாசருக்கு முன்னாடியே இருக்குது அயோத்திதாசர் சொன்ன பல விஷயங்கள் அவரால் சான்று காட்டப்படாமல் போயிருக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு ஊரில் உட்காந்துருக்கிற தாத்தா மாதிரி ஏதாவது ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டினா ஒரு தாத்தா ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினார் ஒரு இருபது விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அவரால் சான்று காட்ட முடியாது ஏ பேராண்டி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு எங்கள் தாத்தா அது ஒரு காலத்தில்றா அவ்வளோதான் எந்த காலம் எந்த ஆண்டு எந்த தேதி அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் ஏன்னா இது மாடர்ன் தேரி நம்ம படிச்சிருக்கிறது அதில் தான் ஆதாரமே இருக்குன்னு நம்புகிறோம் ஆள் ஆனால் அவரால் அப்படி சொல்ல முடியாது தேவை அது எங்கள் தாத்தா காலத்துறா விடுறா அவ்வளோதான் அப்படி சொல்கிற ஒரு அயோத்திதாசர் அப்படி தன்னுடைய கருத்துக்களை சொன்ன அயோத்திதாசருடைய பல கருத்துக்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் பல தரப்பு சான்றுகள் இருந்திருக்குங்கன்றது அறிகிற போது நான் எங்கே போகிறேன்னா அவர் வெறுமனே ஒரு தலித் ஐக்கான் என்பதை தாண்டி ஒரு தமிழ் மரபில் இருக்கிற ஒரு விடுபட்டு போன ஒரு விஷயத்தை ஒரு கண்ணியை திரும்ப கனெக்ட் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய கனெக்ட் பண்ணி தரக்கூடிய ஒரு ஆளாக நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படி தான் இருக்குது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழில் பல மரபு இருக்குன்னு நண்பர்கிறதுக்கு இது ஒரு இடமா இருக்கட்டுமே அப்படி ஒரு தரப்பு இருக்கும்போது இப்படி ஒரு தரப்பு இப்படி ஒரு தரப்பு இப்படி ஒரு தரப்பு நான் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அயோத்திதாசர் ஒரு கதை சொல்கிறாரு திருவண்ணாமலையில் தீபம் ஏற்றுறதுக்கு காரணம் வேறு ஒன்று ஒரு விளக்கை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஊருக்கே வந்து எல் இது ஆமணக்கு எண்ணெயிலேருந்து எண்ணெயை கண்டுபிடிச்ச நாளை கொண்டாடுறது தான் கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு அயோத்திதாசர் சொல்கிறார் அவர் டென் செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டார் ஏய் அவர் வந்து சும்மா அடித்து விட்றாரு அப்படின்னு அப்போ நீ கதை சொல்லு அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு சிவபெருமான் மலையாக நின்றார் ஒரு கடவுள் அவருடைய அடியை
அயோத்திதாசருடையது கதை என்று கொண்டால் அதுக்கு நீங்கள் வந்து அவருடைய தரப்போ என்று கொண்டால் இப்போது சிவபுராணத்துக்கு என்ன கருத்து ஒன்றும் இல்லை அது நூறு வருஷமாக திரும்ப திரும்ப பாட்டா கதையா சினிமாவா பாட்டி கதையா ஏதோ ஒரு வகையில் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ ஏன் அயோத்திதாசர் சொல்கிற பல விஷயம் நமக்கு ஏன் புதுசாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க அது நூறு வருஷமாக நம்மகிட்ட விடுபட்டுருக்கு அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அது நிறைய விஷயங்களோடு இருந்திருக்கு அது ஒரு தரப்பாகவாவது நாம் கொல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய இது தான் நான் ரொம்ப இது அதாவது அயோத்திதாசர் ஒரு முடிவை சொல்கிறாரு அவர் சார்ந்த பரையர் வகுப்பினர் சார்பாக அவர் சில முடிவுகளை சொல்லியிருந்தாலும் கூட ஒரு ஆய்வாளராக நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் பார்க்குறேன் தமிழ் சமூகத்தில் இருந்த பல ஜாதியினரிடைய பௌத்தத்துடைய தாக்கம் இருந்திருக்கு அது வந்து அவருடைய காலகட்டத்திலிருந்து அவர் அந்த இடத்துலேருந்து யோசிச்சிருக்கார் நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் இன்றைக்கு தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஜாதியினரிடைய பல விதங்களில் பௌத்தம் சமணம் என்பதனுடைய அல்லது ஆசிவகம் என்பதனுடைய தாக்கம் தொடர்புகள் இருக்குது அயோத்திதாசர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த தாக்கத்தை தொடர்பை அது பௌத்தம்னு தெரியாமல் அவங்க பின்பற்றுகிறார்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயத்தை நான் ஒரு தொட்டு காட்டினேன் உங்களுக்கு ஒன்று முடிமழிப்பது முடியை மடித்து கொள்வது மொட்டையிடுறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்களுடைய நம்பிக்கை எதுன்னு கேட்டால் பெருந்தெய்வ கோயில் பெருந்தெய்வங்கிற வார்த்தை கொஞ்சம் சிக்கலுக்குரிய வார்த்தை பெரும் சமயங்கள் பின் இருக்கு இல்லையா அந்த கோயில்கள் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை சாதாரண ஊரில் இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புற ஒன்றும் இல்லை மதுரையில் இருக்கிற ஒரு கோயில் எடுத்துப்போம் நான் மதுரைக்காரங்கிறதுனால சொல்கிறேன் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் வந்து ஒரு பெரும் சமயத்தோடு தொடர்படுத்தப்பட்ட சைவத்தோடு தொடர்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு கோயில் அதே ஊரில் பாண்டி முனீஸ்வரர்னு ஒருத்தர் இருக்கார் பாண்டி முனின்னுட்டு பெருஞ்சமய கோயிலான மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு ஒரு விஐபி வந்தார்னா கர்நாடக முதலமைச்சர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்தார் ஓகே அங்கே ஒரு விசேஷம் நடந்தால் மீனாட்சி கல்யாணம் ஓகே அங்கே வந்து பிட்டுக்கு மண் சுமந்த படலம் நடந்தால் பேப்பரில் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த படலம் திருவிழா நேற்று நடந்ததுன்னு வருது ஆனால் பாண்டி முனி கோயில் இருக்குல்ல அது ஏறக்குறைய மதுரை வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினைந்து ஜாதிகளுக்கு குலசாமி வாரம் முழுக்க கூட்டம் மக்கள் வர்றாங்க எங்க ராமநாதபுரம் சிவகங்கை திண்டுக்கல் திருச்சிக்கு கீழிருந்து ஒரு பெரும் கூட்டம் அந்த பாண்டி முனீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகிறது வர்றபோது மொட்டை போட்டுக்கிறாங்க கெடா வெட்டுறாங்க சாராயம் குடிக்கிறாங்க சண்டை போடுறாங்க ஒரு பெரும் கூட்டமாக எப்போ பார் இருக்காங்க நீங்கள் கூட்டம் என்கிற வகையிலே ஒப்பிட்டீர்களானால் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலாவது வருடத்தில் மூணு முறை நாலு முறை தான் விசேஷம் இது நான் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் விசேஷம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வர்றாங்க இதுக்கு பெரிய விஐபி வர வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரு நூறு வருடத்துக்கு பின்னால் மதுரையிலிருந்து கோயில் வழிபாடு பற்றி ஒருத்தன் ஆராய்ச்சி பண்ண வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில் எது இருந்திருக்கும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தான் இருந்திருக்கும் பாண்டி முனிக்கு கிடையாது நம்ம வரலாறு இப்படி தான் படிச்சுட்டு இருக்கும் நமக்கு கொடுக்கப்படுறது தான் வரலாறு அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கு வெளியே எதுவுமே இருந்ததில்லை அப்படி பார்க்கும்போது அந்த பாண்டி முனி கோயில் இல்லை தரப்படக்கூடிய வழிபாட்டு முறை இருக்குல்ல முடி மழிக்கிறது அதுக்கும் அந்த பாண்டி முனிக்கு முனின்ற ஒரு பேர் இருக்குல்ல இப்போ நான் சொல்கிறேங்க தமிழ் லெக்சிகன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது முனி என்ற பேருக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் யாராவது செக் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க நான்கு விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கு முனி என்றால் புத்தன் நான் சொல்ல தமிழ் லெக்சிகன் சொன்னது ரெண்டு ஒரு தீர்த்தங்கரர் சமண சமய தீர்த்தங்கரர் மூன்றாவது ஒரு கிராம தேவதை ஒரு கிராம தெய்வத்தோட பேரா இருக்கும் இன்னொன்று அருகன் சமண சமயத்தோட பேர் 
என்ன அப்படின்னா முனிங்கிற பேரு ஏதோ விதத்துல மத்தோடைய பௌத்தத்தோடைய தொடர்பு கொண்ட பேராக இருக்கு அப்புறம் முடி மழிக்கிற மரபு இருக்கு ரெண்டு காது குத்துற மரபு இருக்கு மூணாவதா அங்க வந்து கடா கடுமையா விட்டுறாங்க நாங்க போன நான் அதை பத்தி ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கேன் ஹிந்து பத்திரிகை சென்ட்ரு பேஜ்ல வந்துச்சு அந்த கற்றை தலைவட்டி முனீஸ்வரன் அப்படின்னுட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தலைவட்டி முனீஸ்வரன் புத்தர் இது வரைக்கும் மறுத்ததே இல்லை நான் நிறுவறேன் தலைவட்டி தலைய புத்தருடைய தலையை வெட்டிட்டு அது வந்து ஒரு பண்பாட்டு படையெடுப்பு நடக்கும் போது அது மாதிரி ஒன்று நடக்குது அந்த இடத்துல மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சாமியோட தலை வச்சு அவன் பாட்டுக்கு போட்டுட்டுருக்கான் சேலம் கோட்டை ப பழைய பேருந்து நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அங்கே தலைவட்டி முனீஸ்வரன் என்ற பேரில் ஒரு கோயில் இருக்குது தலை பிடி இருக்குது எப்படா இருக்குது எப்படா சாமி அவர் பூசாரி சொன்னார் நான் பூசாரியை கொஞ்சம் கணக்கு பண்ணுவேன் எப்பவுமே போனால் அவரை பார்த்தா ஐயா வணக்கம் ஐயா அப்படின்னுட்டு சொல்லுவேன் ஆள் இல்லாத நேரமாக பார்த்து இல்லாட்டி அவர் பிஸியாக இருப்பார் அப்போ என்ன பண்ணோம் அவர் வந்து தம்பி அந்த காலத்தில்ப்பா அது வந்து விட்டு போயிட்டாங்கப்பா சரிங்க இப்போ தலை அது ஒன்றும் இல்லை உள்ளே ஒரு கடப்பார மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு மேலே நட்டுருக்குன்னார் அதனால் அப்படி கொஞ்சம் அடி நேரம் அணிக்காமல் அப்படி நான் வளைஞ்சிருக்கு சரிங்களா அப்போது இந்த தலைவட்டி முனீஸ்வரனுக்கு வந்து பழி கொடுக்குறாங்கல்ல இந்த பழியை போய் அந்த ஆய்வுக்காக உற்று பார்க்குற போது ஆய்வு செய்கிற போது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த பள்ளியோட ரத்தம் அதனுடைய பிரதான சுற்று இருக்குல்ல சாமியோட பிரதானம் அதுக்கு உள்ளே போகிறதில்ல அவங்க படைக்க போகும்போது எதை போடுறாங்க சைவ பொங்கலை தான் உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க அப்போ யாருக்குடான்னு பார்த்தா காவல் தெய்வங்களுக்கு தான் பலி இருக்குது அப்போ பேர் அந்த சடங்கு அந்த சடங்கோட நடைமுறை அந்த மக்கள் கும்பிட்றத ம கும்பிட்ற மக்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த மக்களோட பேர் அவங்க பேர் சாத்தையான்னு இருக்குது முனீஸ்வரன் இருக்குது முனியப்பான்னு இருக்குது ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த முனியோட தொடர்புடையதாக இருக்கிறது அப்புறம் அங்கே நம்ம ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணி அந்த மக்கள் கிட்ட கிடக்கக்கூடிய தகவல்கள் இதையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குற போது அயோத்திதாசர் சொல்லுகிறார் புத்தருக்கு முனி தர்மராஜன் ஐயனார் உள்ளிட்ட சாஸ்தா சாத்தன் இவ்வளோ சர்ச்சைக்கு மத்தியிலும் ஒரு உண்மை சொல்கிறோம்ல இப்போ தர்ம தர்மசாஸ்தா கோயில் ஒரு காலத்தில் புத்தர் கோயிலாக இருந்ததுன்னு கேரள அரசு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரிட் மனுவில் சொல்லியிருக்குல்ல அதாவது இதெல்லாம் போய் இன்றைக்கி நம்ம புத்தர் கோயிலாக மீட்டுண்டோமா அந்த பாலிடிக்ஸ்க்கெலாம் நம்ம போகலை ஆனால் வரலாற்றில் நம்ம பார்க்குற போது இந்த பேர்களிலே பாயிண்ட் இருக்குன்ற நான் அயோத்திதாசர் சொல்கிறது நீங்கள் பேரை கவனிங்க தர்மா தர்மங்கிற பேர் ஏன் வருது தர்மங்கிற பேர் எப்படி இவங்களுக்கு சூட சூடப்படுது சாஸ்தாங்கிற பேர் எப்படி தமிழில் சாத்தன் என்ற பேரோட இன்னொரு வருஷனாக இருக்கு இப்படியான சில நடைமுறைகளை பேரை சடங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அவர் சுட்டி காட்டுறாரு அப்புறம் நம்மளுடைய சாதாரண மக்களுடைய நம்பிக்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அவர் அதை சுட்டுறாரு அமாவாசை பௌர்ணமி ரெண்டு முக்கியமான நாள் அவங்கள பொறுத்தளவு செத்தது கொண்டாடுறது நம்ம எப்பவுமே அமாவாசையில் தான் நம்ம நரகாசுரம் செத்ததே அமாவாசையாக தான் சொல்கிறோம் சாவுங்கிறது அவங்கள பொறுத்தளவு இன்றைக்கும் பௌத்தத்தில் அமாவாசை முக்கியம் பௌர்ணமி முக்கியம் புத்தர் பிறந்த தினமாக பௌர்ணமி தான் சொல்லுவோம் பௌத்தத்தில் பௌர்ணமி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு முக்கியத்துவம் வரும் தீர்த்தங்கரர்களுக்கு பல இடங்களில் பூசை பண்ணுற நாள் வந்து அம் பௌர்ணமி தான் அப்போ பௌர்ணமி ஏன் வந்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை பற்றி அவர் சான்றுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த கான்டெஸ்டில் அவர் நிறைய சான்று சொல்கிறார் அம அமாவாசைனா என்னென்னு அவர் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் அதை கேட்டால் ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க அமரவாசி வாசம் என்றால் சுவாசம் சுவாசம் அமர்ந்து போனது அமரவாசி அமாவாசை அதனால தான் இன்னைக்கும் வீட்டில் வயசானவங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தால் அமாவாசை நெருங்கினா சொல்லுவாங்க அமாவாசை தான் செத்துருவார் அது வந்து இது இல்லை அது மத நம்பிக்கை இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் பூ வானத்தில் இருக்கிற கோள்களும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களும் உடலில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷனோட சம்மந்தப்பட்டது அதோடு தான் அவர் அதை விளக்கிற அதாவது அயோ அயோத்திதாசர் சயின்ஸாக விளக்குறாருன்னு நான் சொல்லல அந்த அளவுக்கு அவரை நம்ம புனிதப்படுத்த வேண்டாம் ஆனால் அவர் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா இது ஒரு கல்ச்சுரல் மீனிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் இந்த கல்ச்சுரல் மீனிங்கை வந்து எப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இல்லைன்னா நேரடியாக சயின்ஸு சயின்ஸாக ஏன் சொல்லலை மக்களுக்கு எப்பவுமே சயின்ஸ் முக்கியமே கிடையாது அதை ஒரு கதையாக இருக்கணும் இந்து மதம் வெற்றி பெற்றது அதனால தானே அவர் சொல்கிறார் அப்போ அவர் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்கோர்ஸாக தான் பௌத்த கதைகளை முன் வைக்கிறார் நான் ரொம்ப சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கல முடிச்சுட்டு வேணால் நம்ம பேசுவோம் நன்றி